পৃষ্ঠা উনসত্তর কন্টিনিউড পার্টি নেতাদের উপদলীয় চক্রান্ত বিভিন্ন প্রদেশে কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি আনকোট গঠিত হইবার পর হইতেই ইহার উপর কর্তৃত্বের প্রশ্ন লইয়া প্রত্যেক প্রদেশেই উপদলীয় চক্রান্ত আরম্ভ হইয়া যায় প্রত্যেক প্রদেশেই কমিউনিস্ট নেতারা তাহাদের নিজ নিজ অনুচরদের এই পার্টির মধ্যে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করান এবং প্রত্যেক নেতাই তাহাদের আজ্ঞাবহ অনুচরদের লইয়া নিজ নিজ প্রভাবাধীন এক একটি চক্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মারফত কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি আনকোট নিজের কর্তৃত্বাধীন করিবার চেষ্টায় মত্ত হন এইভাবে কমিউনিস্ট নেতারা একটি সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা অপেক্ষা নিজ নিজ প্রদেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী পেতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের লইয়া গঠিত তথাকথিত কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির আনকোট উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এই কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টিগুলির আনকোট উপর কর্তৃত্ব করিবার প্রশ্ন লইয়াই প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক হইতে এই পার্টিগুলি ভাঙিয়া দিবার নির্দেশ আসিয়া ছিল বন্ধনী শুরু মুজাফফর আহমেদ পূর্বোক্ত পুস্তিকা একত্রিশ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য বন্ধনী শেষ কিন্তু নেতারা সে নির্দেশ পালন না করিয়া এই পার্টিগুলিকে তাহাদের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব পরিচালনার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকেন তাই দেখা যায় উনিশশো সালেও বিভিন্ন প্রদেশে এই পার্টিগুলি সক্রিয় ছিল এমনকি গ্রেপ্তারের পর মিরাট জেলে বসিয়াও নেতারা এই পার্টিগুলির উপর নিজ নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানা রূপহীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন উনিশশো সালে বোম্বাইয়ে দুই ব্যক্তিকে পার্টি সভ্যপদ দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একজন এস ভি দেশপাণ্ডে এবং অপরজন বি টি রানদিভে মুজাফর আহমেদ লিখিয়াছিলেন কোট এই সময় বন্ধনী শুরু উনিশশো সালে শেষ ভাগে বন্ধনী শেষ বম্বেতে কমরেড এস ভি দেশপাণ্ডে ও কমরেড রানদিভেকে পার্টিতে নেওয়া হল অসহযোগ আন্দোলনের সময় পৃষ্ঠা সত্তর কমরেড দেশপাণ্ডে কলেজ ছেড়েছিলেন আর কমরেড বি টি রানদিভে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ডট 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 ডক্টর অধিকারীর নিকট হতে প্রেরণা লাভ করেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন আনকোট বন্ধনী শুরু পূর্বোক্ত পুস্তিকা তেত্রিশ পৃষ্ঠা বন্ধনী শেষ এই দুইজনেই বিশেষত রানদিভে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে বহু কুকর্মের অধিনায়ক ইহারা দুই জনেই পার্টিতে আসিবার পর হইতেই বোম্বাইয়ের উপদলীয় চক্রান্তের অংশীদার হইয়া পড়েন দেশপাণ্ডে হন ডাঙ্গে চক্রের অন্তর্ভুক্ত আর রানদিভে তাঁহার কোট মাস্তুত দাদা আনকোট গঙ্গাধর অধিকারীর নির্দেশে চালিত হইতে থাকেন অবশ্য ক্রমে ক্রমে রানদিভে স্বয়ং একটি চক্রের অধিনায়ক হইয়া উঠেন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইয়া মিরাট জেলে আসিবার পর হইতে জেলের মধ্যেই উপদলীয় চক্রান্ত চলিতে থাকে জেলের মধ্যে বসিয়াই তাহারা নিজ নিজ প্রদেশের কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য জেলের মধ্যে বসিয়াই তাহারা নিজ নিজ প্রদেশের কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির আনকোট উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য গোপনে চেষ্টা চালাইতেছিলেন ইহার ফলে জেলের ভিতরে ও বাহিরে দ্বন্দ্ব প্রকট হইয়া উঠে নেতারা জেলের মধ্যেই একটি পার্টি অফিস খুলিয়া বাহিরের নেতাদের নির্দেশ পাঠাইতেন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব এই কোট পার্টি অফিসের আনকোট মধ্যেও দেখা দেয় বাংলাদেশে পাঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রদেশে এই উপদলীয় চক্রান্ত গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বোম্বাই প্রদেশে উপদলীয় চক্রান্ত চরম আকারে দেখা দেয় মিরাট জেল হইতে ডাঙ্গে তাঁহার অনুচর দেশপাণ্ডের মারফত এবং গঙ্গাধর অধিকারী তাঁহার মাস্তুত ভাই রানদিভের মারফত এই উপদলীয় চক্রান্ত চালাইতে থাকেন শেষ পর্যন্ত এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অধিকারী ও রানদিভের পক্ষ জয়লাভ করে এবং মিরাট জেলে থাকিতেই ডাঙ্গে পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হন এই জন্যই মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার সকল বন্দী মিলিয়া আদালতে যে বিবৃতি দেন তাহাতে ডাঙ্গেকে স্বাক্ষর করিতে দেওয়া হয় নাই 
বন্ধনী শুরু কোট মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্টদের বিবৃতির ভূমিকা আনকোট দেশ হিতৈষী একুশে মার্চ উনিশশো উনসত্তর বন্ধনী শেষ পৃষ্ঠা একাত্তর রানদীভের বিভেদ নীতি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে বি টি রানদীভের বিভেদ নীতি এক উল্লেখযোগ্য বিষয় উনিশশো আঠাশ সালে পার্টি সভ্যপদ লাভ করিবার পর হইতেই রানদীভে কি পার্টির মধ্যে কি ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে সর্বত্র তাহার বিভেদ নীতি চালাইয়া যান তাহার এই বিভেদ নীতি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে ইহা যেন তাহার সহজাত ঝোঁক প্রথম যুগে তাহার মাসুত ভাই গঙ্গাধর অধিকারী ছিলেন তাহার বিভেদ নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক পরে অবশ্য তিনি ইহা একাই চালাইয়া যান ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এক মনগড়া বাস্তব সম্পর্কহীন অতি উগ্র রাজনীতিক কর্মপন্থার ভিত্তিতেই তিনি কি তাহার ভেদ নীতিকে পরিচালিত করিয়াছেন সম্ভবত তাহার এই রাজনীতিক কর্মপন্থা ট্রটস্কিবাদ ও এম এন রায়ের মতবাদের ভিত্তিতে গঠিত পরে অবশ্য কোট টিটোবাদকেও আনকোট ইহার সহিত যুক্ত করা হয় এইভাবে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে রনদীভেই হন ট্রটস্কিবাদ রায়বাদ ও কোট টিটোবাদের আনকোট বাহন আর এই তিনটি মতবাদী বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সকল প্রকার বিভেদ সৃষ্টির প্রধান উৎস এই তিনটি উৎকট মতবাদকে আশ্রয় করিয়াই রানদীভে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাহার রাজনীতিক কর্মপন্থা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন এক রানদীভে ও দেশপাণ্ডে উভয়ই কমিউনিস্ট এবং উভয়ই বোম্বাইয়ের কোট কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির আনকোট সভ্য হইলেও তাহাদের কলহ ও উপদলীয় চক্রান্ত পার্টি হইতে ডাঙ্গের বহিষ্কারের পরেও প্রশমিত না হইয়া বরং তাহা আরও বৃদ্ধি পায় এবং চরম সীমা অতিক্রম করে সুতরাং দুইজনের একই দলে অবস্থান অসম্ভব হইয়া উঠে তাহাদের কলহ ক্রমশ রাজনীতিক কলহে রূপান্তরিত হয় রানদীভে উনিশশো সালের কর্মসূচি মানিয়া লইতে পারেন নাই প্রথম হইতেই তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘোরতর সমর্থক আর উনিশশো সালের কর্মসূচিতে কোট বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আনকোট এর বন্ধনী শুরু বর্তমানকালের কোট জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আনকোট বন্ধনী শেষ কর্মসূচিকেই প্রধানত তুলিয়া ধরা হইয়াছিল সুতরাং তিনি প্রথম হইতেই এই কর্মসূচির ঘোরতর বিরোধিতা আরম্ভ করেন এই বিরোধিতার ফলে দেশপাণ্ডের সহিত রানদীভের কলহ আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পায় উনিশশো তিরিশ সালে পেশোয়ার ও সোলাপুরের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করিয়া রানদীভের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে পৃষ্ঠা বাহাত্তর ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোনো প্রয়োজন নাই এবং শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবস্থা বিশেষ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে রানদীভে আরও বুঝিলেন কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি আনকোট দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয় তাহার জন্য চাই রাশিয়ার মতো একটি বলশেভিক পার্টি আর লেনিনের মতো একজন কোট জবরদস্তান কোট নেতা রানদীভে তাহার ক্ষুদ্র অনুচর গোষ্ঠীটিকে লইয়া কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি আনকোট হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং কমিউনিস্টদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র উপদলটিকে লইয়া উনিশশো সালে নিজস্ব একটি পার্টি গঠন করিলেন লেনিনের পার্টির অনুকরণে রানদীভে তাহার পার্টির নাম দিলেন কোট বলশেভিক পার্টি আনকোট আর স্বয়ং তিনি হইলেন সেই পার্টির জবরদস্ত নায়ক ভারতের লেনিন রানদীভে কর্তৃক কমিউনিস্টদের সহিত সম্পর্ক ছেদ আর তাহার নতুন পার্টি গঠন সম্পর্কে এস ভি ঘাটে লিখিয়াছিলেন কোট আমাদের পার্টির চল্লিশ বৎসরের জীবনে ইহাকে বহু গুরুতর অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল উনিশশো সালে পার্টিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় বি টি রানদীভের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র দল পার্টি ত্যাগ করিয়া কোট বলশেভিক পার্টি আনকোট নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী পার্টি গঠন করে বন্ধনী শুরু এস ভি ঘাটে ফাউন্ডেশন কনফারেন্স অফ দ্য সিপিআই CPI 40th Anniversary Special, New Age, February 6, 1966, Bandhani Shesh. Ekti majad vyapar ehi jhe gangadhar odhikari tahar purbokto prabandhe tahar mastutobhai ehi kukirthir kotha 
সম্পূর্ণ চাপিয়া গিয়া মাত্র এইটুকুই লিখিয়াছেন যে কোট পার্টি সাময়িকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল আনকোট আর মুজাফফর আহমেদ তাহার পূর্বোক্ত পুস্তিকায় তাহার পার্টির বড় নেতা ও প্রধান তত্ত্বকার রানদীভে সাহেবের এই কুকীর্তির উল্লেখ মাত্র করেন নাই তবে অধিকারী ও আহমেদ উভয়ই উনিশশো সালে দুই পার্টির মিলনের কথা লিখিয়াছেন দুই এবার রানদীভে সাহেবের কোট সৃজনশীল প্রতিভা আনকোট আর এক দিকে পরিচালিত হয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশে কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি আনকোট ভাঙিয়া দেওয়া না হইলেও কুৎসিত কলহ ও উপদলীয় চক্রান্তের ফলেই শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের কোট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি আনকোট বিলুপ্ত হইয়াছিল এবার রানদীভে তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের লইয়া কংগ্রেসের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন তৈরি করিলেন পৃষ্ঠা তিয়াত্তর এই সংগঠনের নাম হইল কোট অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট লিগ আনকোট বন্ধনী শুরু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লিগ বন্ধনী শেষ এই লিগ গঠন করিয়া কমিউনিস্টরা তৎকালের সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় সংগ্রাম হইতে আরও দূরে সরিয়া গেল বন্ধনী শুরু অধিকারী পূর্বোক্ত প্রবন্ধ বন্ধনী শেষ তিন রানদীভের এই আত্মঘাতিক ক্রিয়াকলাপ এবার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ধ্বংস করিবার কার্যে নিযুক্ত হয় ইতিপূর্বেই শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামী শক্তি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণীকে কমিউনিস্টদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের তরফ হইতে এম এন রায় সুভাষ বসু কান্ডালকার প্রভৃতিরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন বিভেদ সৃষ্টি করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ধ্বংস করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য রানদীভে তাহার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে কার্যত এই হীন ষড়যন্ত্রের প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন উনিশশো সালের জুলাই মাসে কলিকাতায় সুভাষ বসুর সভাপতিত্বে কোট নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আনকোট অধিবেশন বসে এই অধিবেশনে এম এন রায় সুভাষ বসু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা ভারতবর্ষের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত কোট জিআইপি রেল শ্রমিক ইউনিয়নটিকে আনকোট অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দিতে অস্বীকার করেন এই অধিবেশনেই তাহারা জাতীয় সংগ্রামের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন স্বরূপ কোট গান্ধী আর উইন প্যাক্ট আনকোট ও কংগ্রেসের কোট গোল টেবিল বৈঠকে আনকোট যোগদানের প্রতি সমর্থন জানাইয়া প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন ইহার প্রতিবাদে রানদীভের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট গণ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া আসেন রানদীভে ও তাহার দল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গঠন করেন তাহাদের কোট রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আনকোট ইহার ফলে ভারতের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল এবং কমিউনিস্টদের পরিচালনাধীন কোট জিআইপি রেল ইউনিয়ন আনকোট কোট গির্নি কামগড় ইউনিয়ন আনকোট প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র ইউনিয়ন বাদে আর সকল ট্রেড ইউনিয়নই সংস্কারপন্থীদের পরিচালনাধীন কোট ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আনকোট থাকিয়া গেল ইহার পূর্বে উনিশশো আঠাশ সালে একবার কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়নে সংস্কারপন্থীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এখন আবার রানদীভের প্রতিদ্বন্দ্বী কোট রেড ট্রেড ইউনিয়ন আনকোট গঠনের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নূতন করিয়া বিভেদ সৃষ্টি হইল পৃষ্ঠা চুয়াত্তর এম এন রায় সুভাষ বসু প্রভৃতির সহিত রানদীভে নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর বিভেদকারী শত্রুরূপে দেখা দিল এইভাবে প্রধানত রানদীভে নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের ফলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য দীর্ঘকালের জন্য বিপর্যস্ত হইয়া যায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই বিপর্যয় ব্যাখ্যা করিয়া গঙ্গাধর অধিকারী লিখিয়াছেন কোট কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে বন্ধনী শুরু ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বন্ধনী শেষ পরপর দুইবার বিভেদ সৃষ্টির ফলে আমাদের হাতে কোট রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আনকোট নামে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ছোট একটি টুকরা মাত্র অবশিষ্ট রহিল আনকোট বন্ধনী শুরু অধিকারী পূর্বোক্ত প্রবন্ধ বন্ধনী শেষ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এই বিপর্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে রানদীভে প্রভৃতি নেতাদের বিভেদ পন্থার দায়িত্ব ও উহার পরিণতি ব্যাখ্যা করিয়া জোয়ান বুসাম্প লিখিয়াছেন 
কোর্ট বহু ভারতীয় কমিউনিস্ট শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আর রাজনীতিক পার্টিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন আনকোট কোট কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রাম এবং সংস্কারপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ শ্রমিকদের সম্পর্ক হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া গুরুতর ভুল করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহারা বিপ্লবী জনসাধারণের স্বাধীন পার্টি গঠনের পথেও দুর্লঙ্ঘ বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন আনকোট বন্ধনী শুরু ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম ইন ইন্ডিয়া পি ওয়ান নাইন সেভেন অ্যান্ড ওয়ান নাইন এইট বন্ধনী শেষ সংক্ষেপে ইহাই হইল উনিশশো তিরিশ একত্রিশ সালে শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি রানদীভে নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতকতা ও কুকীর্তির ইতিহাস ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রাম গড়িয়া তুলিবার ও তাহা পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক যে বৈপ্লবিক কর্মসূচি তৈরি করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন তাহা এইভাবে প্রধানত রানদীভের নেতৃত্বের চেষ্টায় তখনকার মতো ব্যর্থ হইয়া গেল সমগ্র দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঝড় উঠিল শ্রমিক কৃষক দরিদ্র জনসাধারণ সেই ঝড়ে তাহাদের বিপ্লবের পতাকা উড়াইয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল আর রানদীভের নেতৃত্ব সেই সংগ্রামের বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে সেই সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়া গেল পৃষ্ঠা পঁচাত্তর কমিউনিস্ট পার্টি গড়িয়া উঠিল না সংগ্রামের মধ্যে পার্টি গড়ার যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল প্রধানত রানদীভে নেতৃত্বের চেষ্টায় সেই সম্ভাবনা বিনষ্ট হইল তাহারই চেষ্টায় শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ঐক্য ধ্বংস হইল ভারতবর্ষের বিপ্লবের অগ্রগতি রুদ্ধ হইল কিন্তু এই অবস্থার জন্য কেবল রানদীভে নেতৃত্ব বোম্বাইয়ের অন্যান্য কমিউনিস্টরাই দায়ী নহে ইহার প্রধান দায়িত্ব রানদীভের নেতৃত্বের হইলেও ইয়ার জন্য বোম্বাই বাংলাদেশ পাঞ্জাব সকল প্রদেশের উপদলীয় চক্রান্তে মত্ত কমিউনিস্টরাই দায়ী এমনকি মিরাট জেলের কমিউনিস্ট কর্তারাও ইহার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না কিন্তু মুজাফফর আহমেদ কেবল বোম্বাইয়ের কমিউনিস্টদের ঘাড়েই সকল দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া লিখিয়াছেন কোট ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি খসড়া কর্মসূচি এই সময় বন্ধনী শুরু উনিশশো তিরিশ বন্ধনী শেষ প্রকাশিত হয় উনিশশো তিরিশ সালের উনিশে ডিসেম্বর তারিখে এই কর্মসূচি কোট ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্সে বন্ধনী শুরু ইন প্রেকর ড্যাশ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র বন্ধনী শেষ ছাপা হয়েছিল কিন্তু বোম্বের পার্টি নেতারা এই কর্মসূচির ভিত্তিতে সারা ভারতের পার্টিকে সংহত করতে তো পারলেনই না বরঞ্চ মতপার্থক্যের দরুন তাদের নিজেদের মধ্যেও ভাঙাভাঙি হয়ে গেল অগত্যা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্তিকরণ বন্ধনী শুরু অ্যাফিলিয়েশন স্বীকৃতি বন্ধনী শেষ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখল সারা দেশে পার্টির বিচ্ছিন্নতা চরম আকারে দেখা দিল আনকোট বন্ধনী শুরু পূর্বোক্ত পুস্তিকা আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পৃষ্ঠা বন্ধনী শেষ উনিশশো তিরিশ একত্রিশ সালের বৈপ্লবিক জাতীয় সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় কমিউনিস্টদের চরম বিশ্বাসঘাতকতায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি স্তম্ভিত হইয়া গেল এই প্রকার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা তখনও পর্যন্ত বিশ্বের সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার পূর্বে আর একবার মাত্র হইয়াছিল তাহা হইয়াছিল জার্মানিতে কাউটস্কি হিল ফর্ডিং গোষ্ঠীর বিশ্বাসঘাতকতা রানদীভে প্রভৃতি ভারতীয় কমিউনিস্টদের এই বিশ্বাসঘাতকতাকে কেবল জার্মানির সেই ঘটনার সহিত তুলনা করা চলে